Moin Moin zusammen. Es gibt hier eine neue Reihe, eine neue Serie beim Fototutorial Mittwoch. Und diese Serie heißt Das Foto, die Story. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Fototutorial Mittwoch. Mein Name ist Frank Fischer und wie eben schon angekündigt, wird es hier eine neue Serie geben. Ich hatte das lange auf dem Schirm, weil mich viele von euch danach gefragt haben, wie bestimmte Fotos entstanden sind. Und ähm, ja, wir haben viele andere Themen in den letzten Wochen und Monaten behandelt und jetzt werde ich so ähnlich wie mit deinem Raum meine Bearbeitung so alle vier bis sechs Wochen eine Folge von der Serie Das Foto, die Story senden. Und es geht los mit dem Foto, was ihr hier im Moment auch schon im Hintergrund eingeblendet seht. Es ist ein Foto vom äh, Torre del Verger auf Mallorca. Und es wird immer so ein bisschen so sein, dass ich ein bisschen etwas erzähle rund um das Bild. Also was ist die Geschichte hinter dem Foto, wie ist es zu dem Foto gekommen, wie habe ich es gemacht und all die Dinge, die für dieses Foto wichtig gewesen sind. Das Foto, um das es heute geht... Das ist, wie gesagt, auf Mallorca entstanden und zwar auf einer ähm, fortgeschrittenen Reise im November 2014. November 2014 war die Live-Composite-Funktion der Olympus OMD relativ frisch. Ihr wisst es, zur Fotokina im September 2014 hat Olympus bei der EM1 die Funktion per großen Firmware-Update nachgerüstet. Und ich wollte diese Funktion immer mal für das benutzen, wofür sie gedacht gewesen ist, nämlich für das Thema Star Trails. Olympus hat die Funktion, glaube ich, ursprünglich mal für ähm, Stadtaufnahmen programmiert, also für Lichtspuren und Verkehrsauto, Lichtspuren und sonstiger Verkehr eben in der Stadt und bei Nachtaufnahmen in äh, Cities eben und gleichzeitig für das Thema Star Trails. Zum Thema Live Composite wird es mal eine separate Folge demnächst geben, wo ich mal genau erkläre, wie ich die Funktion nutze. Aber im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen, die Kamera macht ein Foto und dann addiert sie nur noch an den Stellen Licht hinzu, wo Licht hinzukommt und die Grundhelligkeit bleibt so, wie sie mit der ersten Aufnahme war. Und das macht sie über eine relativ lange Zeit, nämlich maximal drei Stunden und addiert quasi so ähnlich wie in einer Layer-Technik in Photoshop immer weiter Licht. Dadurch sind die Lichtspuren, die durch die Erddrehung entstehen ähm, und ähm, aus den Sternen Bild im Prinzip resultieren, überhaupt auf diesem Foto sichtbar. <lacht> so wie ist es jetzt dazu gekommen. Ähm, es war klar, wir würden wie immer auf den fortgeschrittenen Reisen auf Mallorca so eine kleine Einführung in das Thema Light Painting machen und ähm, zu der damaligen Zeit haben wir häufig die Location in der, dem Tramontana Gebirge genutzt, also da am Torre del Verger. Viele kennen diesen Aussichtsturm, an dem man zwangsläufig vorbeifährt, wenn man quasi von Andratsch Richtung Valdemossa über die Bergstraße fährt. Und, ähm, das Ziel war, den Turm im Hintergrund des Bildes zu haben für die Teilnehmergruppe und vorne verschiedene Figuren zu machen, beispielsweise Scheiben oder Kugeln oder Lichttunnel oder so etwas und einfach eine kleine Einführung zu machen, wie betreibe ich die Lichtmalerei. Ich hatte wie gesagt die Bildidee, während die gesamte Performance und die gesamte Lichtmalerei vor dem Turm stattfinden würde, die Kamera Richtung Turm zu richten und äh, den Himmel mit im Bild zu haben. Dazu habe ich zu dem damaligen Zeitpunkt das 7 bis 14 von Panasonic benutzt. Das 7 bis 14 Pro von Olympus gab es noch gar nicht. Und habe die Kamera im Prinzip auf dem Boden positioniert. Da ich aber auch so ein bisschen unsicher war, also wie funktioniert das Ganze, ähm, hatte ich vorher noch mit dem Dieter Bethke, ihr kennt ihn, ist der mein Podcast-Partner ähm, in der Fotophonie und gleichzeitig auch einer unserer Fototrainer, per iMessage noch ein paar Mal hin und her gesimst. Und er hatte noch ein bisschen was aus dem Web rausgesucht und gesagt, okay, mach doch folgendes, probier doch dieses, probier doch jenes. Und ähm, dann wird das von den Kameraeinstellungen her schon ganz gut passen. So, wir sind also an der Location angekommen. Ich habe die Teilnehmer die Stative aufbauen lassen. Ihr wisst es ja, erste Regel der Slide Paintings, Stative stehen dicht beieinander. Genau das ist erstmal passiert. Und ähm, ich war auch nicht alleine, es war eine große Gruppe von zwölf Teilnehmern, sondern der Tobias Franz war auch noch mit dabei. Und der hat sozusagen den Teilnehmern so ein bisschen erklärt, was jetzt erstmal zu tun ist, also inklusive welche Belichtungszeit, welche Kameraeinstellung und so weiter. Und ich habe in dem 
ähm, Zeitrahmen, der dann da zur Verfügung stand, irgendwie in den fünf Minuten meine Kamera auf den Boden gelegt, relativ nah an dem kleinen Türmchen auf der Treppe, die zum Turm hochführt und dann ähm, die Kamera auf einem Badekissen, Badewannenkissen positioniert, wenn ich weiß, was das ist, habe ich glaube ich schon mal in einem der ähm, Fototutorial Mittwoch Videos äh, gesagt. Das ist ein mit Styroporkugeln gefülltes Kissen, was man normalerweise für die Badewanne benutzt, was ich immer dabei habe, wenn es darum geht, die Kamera am Boden zu positionieren. So, habe sie hingelegt, habe den live Composite eingeschaltet und habe die Kamera laufen lassen. Dann haben wir ganz normal jede Menge Light Painting gemacht. Das heißt, wir haben ähm, vor dem Turm eben Spiralen, Kugeln, ähm, Lichttunnel und so weiter äh, gedreht und gemacht und haben dann immer mal wieder den Turm ausgeleuchtet. Dass die Turmausleuchtung hinterher so cool auf meinem Foto landen würde, war mir zu dem Zeitpunkt offen gestanden auch nicht klar. Wir haben den Turm ähm, an, am Anfang erstmal überwiegend ähm, mit schwachem Licht und zwar ähm, mit einfach einer led lenser lampe ohne Farbfolie ausgeleuchtet und dann bei späteren Belichtungen auch nochmal farbig. Eines der Hauptprobleme war, kann man ganz offen sagen bei dem Bild, dass ich immer, wenn der Turm ausgeleuchtet werden sollte, insbesondere das, was ihr hier rot am Turm seht, oben am Rand, ähm, ja irgendwie über die Kamera steigen musste. Und da lag offen gestanden nicht nur meine, sondern da lagen ein paar mehr Kameras, ähm, weil auch andere Teilnehmer OMDs dabei hatten und sich eine bei mir geliehen hatten und wir da mehrere nebeneinander positioniert hatten. Und ich konnte natürlich schlecht dahin leuchten, wo die Kameras liegen. Wir hatten zwar ein bisschen Mondlicht, aber ich musste jedes Mal darüber steigen und wollte natürlich in keinem Fall die Kameras berühren. Das war so ein bisschen tricky, weil die Lampe anmachen war eben keine Option, denn ihr wisst es, Helligkeit und Licht ähm, wird nicht linear heller, sondern ähm, wenn ihr doppelt so dicht dran seid, ist es viermal so hell und das sorgt eben dafür, dass mit einer Lampe dicht dran gehen keine Option war. So, ähm, dann habe ich das rote Licht auf dem Turm gemacht und so weiter und so weiter und die Teilnehmer wurden müder und müder und es ging dem Ende im Prinzip auch entgegen und dann ähm, Irgendwann habe ich die Kameras, die am Turm lagen, kurz bevor wir dann wieder losgefahren sind, ausgeschaltet. Wie gesagt, entstanden ist dieses Foto. Ich blende euch hier jetzt bei dem Bild auch mal die EXIF-Daten ein, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Die Kamera ist ähm, über zwei Stunden gelaufen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr lange Belichtungszeit gewesen. Gleichzeitig hat sie aber eben das Umgebungslicht nur aus dem ersten Frame eingesammelt und eben das, wo Licht hinzugekommen ist. Also immer, wenn ich mit der Lampe den Turm angeleuchtet habe und das war an der Stelle heller als bei dem Ausleuchten davor, dann ist auch das Licht addiert worden und das alles hat zu diesem Bildergebnis geführt. So richtig quasi genießen konnte ich es dann offen gestanden erst äh, am nächsten Morgen vor dem Frühstück im Hotel, denn ich glaube, wir waren irgendwas sowas um 2.30 Uhr oder 3 Uhr im Hotel zurück und dann am nächsten Morgen irgendwie äh, kurz nach 8 Uhr vom Frühstück habe ich die Karte mal schnell in den Rechner geschoben und auf das Bild geguckt und dachte, boah, ist das geil. Ähm, genau dafür ist der Modus gedacht und dass der Turm gleichzeitig diese coole Färbung bekommen hat und sowas, ich sage ja, wie es ist, kann man ganz offen sagen, ist eher ein Zufall gewesen. Ähm, er hätte auch hoffnungslos überstrahlt sein können, weil viel zu viel Licht draufgefallen ist von eben Taschenlampen, die keine Folie vorhatten und dann wäre er in seiner natürlichen Farbe gewesen, lange nicht so spacig und ähm, es wäre trotzdem ein cooles Foto geworden. Ja, ich finde schön, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Wenn euch dieses neue Konzept gefällt, dann postet es mir doch sehr gerne in die Anmerkung. Das würde mich wirklich interessieren, ob ihr Bock habt, mehr von diesen ähm, quasi Stories rund ums Bild zu sehen. Denn ich habe da noch ein paar Bilder weiter vorbereitet, ähm, sowohl aus Namibia zum Beispiel, aber auch aus Shanghai und so weiter. Ich bin viel auf Reisen unterwegs, ihr wisst es auch. Wenn ihr mal hier unten gucken wollt, dann findet ihr auch unsere Fotoreisen. Ähm, und da gibt es immer eine Menge zu erleben und ich glaube, es ist für den einen oder anderen bestimmt spannend zu erfahren, wie dann das ein oder andere Foto entstanden ist. Also, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, gerne in die Anmerkung posten. Wenn es euch diese Folge gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video, abonniert den Kanal und der beste Fotoschule von Welt. Und immer schön dran denken, wir sehen uns wieder und dann mit einem neuen Foto und der Story dazu. Macht es gut, auf bald. Ciao, ciao. Das soll es für heute gewesen sein, wenn euch das Video gefallen hat. Hier oben, beste Fotoschule von Welt, den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Bildbesprechung und auch kein Mittwochstutorial. Beide Playlists auch hier unten eingeblendet. Hier an der Seite findet ihr unsere Fotokurse, Fotoworkshops und Fotoreisen in 25 deutschen Städten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder bei einer der Veranstaltungen sehen würden. Auf bald, ciao, ciao.